न्यूज रूम मॉर्निंग न्यूज अपडेट प्रसेंटेड बाय सिटी एक्सचेंज अजीम टेक्नोलॉजी नसीम मेडिकल सेंटर टेस्ट ऑफ मुंबई नॉर्थ इंडियन फैमिली रेस्टोरेंट दोहा खतर इन ते मोबी ट्राक जीपीएस इंस्टॉल चेयू नि वाहन लोकते वि ट्राक अलीबिया मेडिकल सेंटर अल मशाफ दोहा खतर ूस रूम वारे स्वागत वार्ता वाईक अंवर पाले इन रुपरी व्या प्रधान वारेन सयपरधि आसूत्रण स्थिति विवर कथोरीटी नीटि जनवरी पगुति वर विवर ऑनलपरधि नीटिय पौरन्मसय विवर ऑनलपर् निर्देश पुजन सेंसुम बंद संशय दूरी पूज्यम 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 एट पूज्यम पूज्यम टोल फ्री नंबर अतोरीटी ऐर्पी रे मुदल रात्रि एट वे नंबर विवर लुजन सवर नल्कम संशय विवान कोविड मूल निर्तिवचान ठे फीलड् सर्वे ईनरभ डिंबर पदूंग जनवरी मध्य फीलड् सर्वे रुदस्थर ई ठीक वीडियम स्थल विवर शेख व्यक्ति विवर चौव्वा रियाद अलुलेवीसी अनुरंजन करा जीसी राज्य कूटाय विजय खत् विदेशक्य मंत्री उप प्रधानमंत्री शेख् मुहम्मद बि अब्दुहन अल तानी पर राज्य विजय सऊदी एल राज्य प्रतिनिधीपुर अल जसी चानलोड़ान अ मूंद वर्ष तो नी ग प्रतिसधि परह जीसी राज्य तीन इं स्वागत इंतन विदेशक मंत्रालय इक्यम सऊदी अलुले जीसी उचकोड़ी शुभक वार्ता कैटे सोषम अनुरंजन गलफ राज्य तमिल सुहृद बंधम पुनस्थापित स्वागत इंत विदेशक मंत्रालय वक्त अनुराग शहरी वास्तव पर जीसी एल राज्य इंत मंध जेसी राज्य तयल राज्य गलफ प्रतिसधि परह मेखल सुरगति सुस्थि उम्रीवास्तव कूटेत खतरुम पूर्ण तोति नयतंत्र बंधम पुनस्थापित मालदीव अच्छा बंद खतर अधिकृतर फलप्रद चर्ची मालदीव विदेशक मंत्री अब्दुल षहीद परूर्णतोति नयतंत्र पुनस्थापी मालदीव सर्कारी तीन अंदोषम विदेशक मंत्री कूटेत जून अंजि सऊदी अरेब्य यु ए बहन ईजिप्त राज्य खतरुम नयतंत्र बंधम विच्छेद मालदीव बंधम विच्छेद खतरने उपरोधम आवर्ती मू वर्ष गलफ नीति पाठ पढ़ी खत् मुं प्रधानमंत्री शेख् हमद बि जासीम बि जाबर अल तानी प्रति चरत्रक प्रयासमे गलफ प्रतिसधि अदिटी गलफ प्रतिसधि स्वागत भावी सतिसंधि पाठ उभ्यर्थिकाय प्रतिसंधिय वेर कुछ गलफ समूह मानसिक मुझे आहति पढ़ी हमद बि जासीम बि जाबर अल तानी पर दोहे शराट हॉटल समीपम बीच मिल का त्रृशूर् स्वदेश युवा मरण दुरूहत अच्छी वे मुंगिया मरणमोमोट इतर् कई बंधुक विटुनिया मृतदेह बुधना रात्रि खत् एयरवे विमान नाटिले अच्छु त्रृशूर् चुरी नुर स्वदेश आलिकपर अबुवि मगन अबू ताहि ने कईाट हॉटल पिसरते बीच मिल कलर्चय नाटिले मृतदेह वेटिकाटि जुमा मस्जिद खबरीस्तानी खबर
ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഖത്തർ ഘടകം ദോഹയിൽ നിലവിൽ വന്നു തുടക്കത്തിൽ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വഴിയാണ് സൌഹൃദ കൂട്ടായ്മ എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് ദോഹയിലെ കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് സജീവമായി ഇടപെടുന്ന നിരവധി പേർ ചേർന്നാണ് വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ചത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഫെബ്രുവരി ഒൻപതിന് ചൊവ്വാഴ്ച ദോഹയിൽ ഡീഗോ മറഡോണ ഫുട്ബോൾ കാർണിവൽ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് സ്വന്തമായി വെബ്സൈറ്റ് ഇല്ലേ എങ്കിൽ ഇതാ ജി സി സി യിലെ മുൻനിര കൗണ്ട് സൊല്യൂഷൻ സേവന ദാതാക്കളായ അസീം ടെക്നോളജീസിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റും പ്രൊഫഷണൽ ഇമെയിൽ വിലാസവും സ്വന്തമാക്കാം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സെയിൽസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവുമായി ബന്ധപ്പെടുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ നയൻ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ചെയ്യൂ സെയിൽസ് അറ്റ് അസീം ഡോട്ട് കോം സുരക്ഷിതമായ പരിചരണം അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെയുള്ള ചികിത്സാ സൌകര്യങ്ങൾ വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം അലീവിയ മെഡിക്കൽ സെന്റർ അൽ മഷാഫ് ദോഹ ഖത്തർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന് വിളിക്കുക ട്രിപ്പിൾ ഫോർ വൺ ടു ട്രിപ്പിൾ നയൻ അലീവിയ വെൽനെസ് ഇൻ റീച്ച് അനുമതിയില്ലാതെ സാമ്പത്തിക സംഭാവന ശേഖരിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് വിലക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ കരട് നിയമം യു എ ഫെഡറൽ നാഷണൽ കൌൺസിൽ പാസാക്കി നിയമലംഘകർക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം ദിർഹം വരെ പിഴ ചുമത്തും ഔദ്യോഗിക ലൈസൻസ് ലഭിക്കാതെ സംഭാവനകളോ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളോ മാനുഷിക സഹായങ്ങളോ ശേഖരിക്കുന്നത് വിലക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിയമവിരുദ്ധമായി സംഭാവന സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യക്തികളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും വിലക്കുന്നതാണ് നിയമം എന്നാൽ സാമൂഹ്യ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ ധനവിനിയോഗം ഏകീകരിക്കുന്നതിന് നിയമത്തിൽ ചട്ടങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ശേഖരിക്കുന്ന പണം ഭീകര സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നടപടി ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോ ഹ്രസ്വ സന്ദർശനത്തിനായി സൌദിയിലെത്തി തലസ്ഥാനമായ റിയാദ് കിങ് ഖാലിദ് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ പ്രസിഡന്റിനെ സൌദി കായിക മന്ത്രിയും സൌദി അറേബ്യൻ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റുമായ പ്രിൻസ് അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ തുർക്കി അൽ ഫൈസൽ അൽ സൌദ് സ്വീകരിച്ചു കായിക മന്ത്രി സൌദി ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് യാസർ അൽ മിഷാൽ എന്നിവരുമായി ഗിയാനി ഇൻഫാന്റിനോ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി കുവൈത്തിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിലും സ്വദേശിവൽക്കരണം ഊർജിതമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്ന സ്വദേശികളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ വർധനവ് കണക്കിലെടുത്താണ് പുതിയ തീരുമാനം കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ എട്ടു വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ആദ്യമായി കുവൈത്തിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്ന സ്വദേശികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പബ്ലിക് അതോറിറ്റിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനം പേരുടെയും താൽപര്യം സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്വദേശിവൽക്കരണം ഊർജിതമാക്കുന്നത് അതേസമയം സർക്കാർ പൊതുമേഖലകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തൊഴിൽ അന്വേഷകരുടെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞ ഏഴു വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു പുതിയ തീരുമാനം മലയാളികൾക്കും കനത്ത തിരിച്ചടിയാകും യു എ ഇയിൽ പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തി ഇന്നലെ രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തിയേഴ് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതേ തുടർന്ന് ദുബായിൽ രോഗികളുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായവർക്ക് പത്തു ദിവസം ക്വാറന്റൈൻ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ പരിശോധനയിൽ നെഗറ്റീവാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാലും ക്വാറന്റൈൻ നിർബന്ധമായിരിക്കുമെന്ന് ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു വാക്സിനേഷൻ നടപടികളും ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒമാനിൽ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്ക് നികുതി ഇളവ് ഏർപ്പെടുത്തി ടാക്സ് അതോറിറ്റി ചെയർമാനാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് രാജ്യത്ത് ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ പതിനാറ് മുതൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം മാംസം മത്സ്യം പാൽ പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മുട്ട പച്ചക്കറികൾ കാപ്പി ചായ ഒലിവെണ്ണ പഞ്ചസാര ബ്രെഡ് കുപ്പിവെള്ളം ഉപ്പ് തുടങ്ങിയ അവശ്യ വസ്തുക്കൾക്കെല്ലാം നികുതി ഇളവ് ലഭിക്കും ഇന്ന് തന്നെ മൊബി ട്രാക്ക് ജി പി എസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾ ലോകത്ത് വിടുന്നതും ട്രാക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നിലധികം വാഹനങ്ങളുള്ള കമ്പനികൾക്ക് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ മൊബി ട്രാക്ക് ഇനി ആശങ്കയെ വേണ്ട ഓരോ വാഹനവും നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക ഡബിൾ സെവൻ സീറോ ത്രീ സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് ത്രീ ത്രീ വൺ ഫോർ സീറോ വൺ നയൻ ടു സീറോ പവർഡ് ബൈ വിൻഡോ സോഫ്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് യോർ റിലയബിൾ ഐ ടി പാർട്ട്ണർ വ
ചൊവ്വാഴ്ച റിയാദിലെ അല്ലുലയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഗൾഫ് അനുരഞ്ജന കരാറിൽ ആണവ മിസൈൽ പദ്ധതിയെ വിമർശിച്ചതിനെതിരെ ഇറാൻ രംഗത്തെത്തി രണ്ടു പദ്ധതികളിലും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ഒരുക്കമല്ലെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു അതേസമയം അയൽരാജ്യങ്ങളുമായി തുറന്ന ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് തയ്യാറാണെന്നും ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സൌദിയിലെ അല്ലുല ഉച്ചകോടിയിൽ പാസാക്കിയ പ്രമേയം ഇറാന്റെ ആണവ ബലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പദ്ധതിക്കെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു ഇതാണ് ഇറാനെ ചൊടിപ്പിച്ചത് ഇറാനെതിരെ ജി സി സി പ്രമേയത്തിൽ ഉന്നയിച്ചത് വ്യാജ ആരോപണങ്ങളാണെന്ന് അബു മൂസ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂന്ന് ദ്വീപുകൾ യു എ ഇക്ക് കൈമാറുന്ന പ്രശ്നം മുതിക്കുന്നില്ലെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു യു എ യുമായി നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന്റെ തുടർച്ചയായി അബുദാബിയിൽ എംബസി തുറക്കാൻ ഇസ്രായേൽ നടപടികൾ തുടങ്ങി ഇതിനായി ഇസ്രായേലിന്റെ ആദ്യ സ്ഥാനപതിയെ അബുദാബിയിൽ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് മുൻ തുർക്കി അംബാസിഡർ കൂടിയായിരുന്ന ഈഡൻ നൂഹിനെയാണ് യു എയിലെ ഇസ്രായേൽ അംബാസിഡറായി നിയമിച്ചത് ജറൂസലേം പോസ്റ്റാണ് വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അമേരിക്കയിൽ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ അനുകൂലികൾ അക്രമം തുടരുന്നതിനിടെ ട്രംപിന്റെ ട്വിറ്റർ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചു പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജോ ബൈഡനോട് തോറ്റതിനു ശേഷം ട്രംപ് നിരന്തരമായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാജ വാർത്തകളും തെറ്റായ അവകാശവാദങ്ങളും പങ്കുവെക്കുന്നത് തുടരുന്നതിനിടെയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ നീക്കം ഇതിനിടെ വാഷിംഗ്ടണിൽ നടന്ന ട്രംപ് അനുകൂലികളുടെ റാലി അക്രമാസക്തമായതിനെ തുടർന്നുള്ള മരണം നാലായി ക്യാപിറ്റോൾ ഹാളിനുള്ളിൽ കടന്ന പ്രതിഷേധക്കാർ പോലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടി പ്രതിഷേധക്കാരോട് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ പറയണമെന്ന് ജോ ബൈഡൻ ട്രംപിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു സെനറ്റ് ചേംബറിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയവർ അധ്യക്ഷന്റെ വേദിയിൽ കയറിപ്പറ്റുകയായിരുന്നു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെൻസിനെ സുരക്ഷിത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അക്രമത്തിൽ ട്രംപിനെതിരെ ലോകവ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയരുകയാണ് പ്രതിഷേധമല്ല കലാപമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രതിഷേധങ്ങളിലൂടെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ അട്ടിമറിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രതികരിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ ഡൽഹിയുടെ നാല് അതിർത്തികളിൽ കർഷകർ ഇന്ന് ട്രാക്ടർ റാലി നടത്തും റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന കൂറ്റൻ ട്രാക്ടർ റാലിക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള ഡ്രസ് റിഹേഴ്സലാണെന്നാണ് കർഷക സംഘടനകളുടെ വിശദീകരണം അതേസമയം ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വരെ എല്ലാ സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രതിഷേധ ധർണകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കിസാൻ സംഘർഷ ഏകോപന സമിതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി സമാന്തര പരേഡ് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും കർഷക സംഘടനകൾ അറിയിച്ചു വയനാട് ജില്ലയിൽ സർക്കാർ സ്വന്തം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു ഡി എം വിംസ് എന്ന സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനും സ്വന്തം നിലയിൽ സർക്കാർ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കാനും ഉന്നതതല യോഗം തീരുമാനിച്ചു സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം പരിശോധിക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായ സമിതിയെ നേരത്തെ സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിരുന്നു സിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പ്രമുഖ ബാങ്കുകളിലേക്കും നിമിഷങ്ങൾക്കകം പണം അയക്കാം സിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ദോഹ ഖത്തർ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് മുംബൈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫാമിലി റെസ്റ്റോറന്റ് ദോഹ ഖത്തർ രുചികരമായ ചെന്നൈ ബിരിയാണി ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി മുംബൈ ചാട്ട് സിറ്റാഫൽ ക്രീം മലബാർ സ്നാക്സ് വിളിക്കുക ഫൈവ് സീറോ ടു ഫോർ ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ നയൻ സീറോ ഓപ്പോസിറ്റ് ടർക്കി സെൻട്രൽ റെസ്റ്റോറന്റ് അൽ നാസർ സ്ട്രീറ്റ് ദോഹ ഖത്തർ ദ റിയൽ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് മുംബൈ ഒരു ഖത്തർ റിയാലിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിനിമയ നിരക്ക് സിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പത്തൊൻപത് രൂപ എൺപത്തിനാല് പൈസ ന്യൂസ് റൂം വെതർ അപ്ഡേറ്റ് ഖത്തറിൽ ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന കൂടിയ താപനില ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഡിഗ്രി കുറഞ്ഞ താപനില പതിനെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പത്തിന്റെ തോത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനം കാറ്റിന്റെ പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ 